一局一空槽，我们要打败虚空幻影与闪闪还有十巨人， What? 这可能？哎、欸，这有可能呢、欸，一颗方块都见过，何况是长了草的？这草里一定是有好东西。嗯，嗯一捆杂草还有荆棘草，这是要给虚空幻影挠痒痒吗？可以在背包都有个啥子？生存指南。神奇小草能够掉落四叶草，我刚刚只是意外，现在重新来过。有了荆棘草，能够换取大量的荆棘草，还有这无限换取土块，可把我酸坏了。表姐，你可不行啊，趁着点就喊他。已经自己独立试试啊，哼，一个方块能够容得下两个脚丫子吗？哈，哼，可算是有立足之地了。现在只要把草种上去，铺满满，铺满满。<笑>小米先生说了，我从小这运气就特别好，考的都会蒙的全对。瞧瞧瞧瞧，掉落了大量的四叶草，什么是三叶草？普通东西，在我手里也能够开出不普通的东西。我试试，荧光晶体、皮革、小蘑菇、猪粪便、羊粪便、牛粪便。刚刚只是意外，我又掏出了一组荆棘草，我就在雨蛇神门前摆，就是玩。是不是有空气方块？雨蛇神的脾气早就都插过来了。没事，再忍一轮。藏在河边走，哪有不舒服？现在走习惯了，输不了。现在我获得了大量的三叶草，以防万一，我可不想再丢回人了。多挖点，四十二块，够了，足够了。打败这三头大家伙，绰绰有余。来吧，幸运站起来。妖仙怎么不说话了 h e l l 还活着吗？我这开的都是什么玩笑？算命先生可真的是大忽悠！我拿这给给雨先生刮痧吗？等等，说不定还真的有办法呢。众所周知，这三位猛兽常年生活在安逸的领地里，我想一定是没闻过屎味。我搭了一条桥，找到了进入的方法。虚空幻影就是你了！来来来，打我呀！捏死表姐，这不比捏柿子还容易吗？柿子捏软的，可是我是晒干的柿饼，你可捏不动。我让你尝尝这干出炉的粪便，我臭不死你！我丢，我丢，我丢！虚空幻影也太高挑了吧，只能人身上的。表姐这番举动已经惹怒了虚空幻影，现在的他开启了传送冲刺，当场着火他，顺便放了虚空表示祝贺。传送冲刺，表妹这是个啥子？可恶的虚空幻影，你给我等着！我就不信了，我再来一轮，这一轮给点武器装备的，不然我脸都要打肿了。表姐为了不打肿你充胖子，准备的三叶草是妥妥的多。我这就一次准备够未雨绸缪。瞧瞧，已经开始不一样的道具了，置换出了大量的砖头，还有果汁饮料、水果拼盘。再开一会儿，武器装备它都会有的。表姐是砖头冒的，砸到了才是虚空幻影。行了行了，谦虚一点，看一下背包都装了啥呗。呃，有水有吃的，有喝的，有砖头。我知道打败虚空幻影与蛇神是最没办法了。<笑>表姐，你不会真想拿砖头拍死吧？怕不是送人头了吧？我的水帘洞打过，成功！嗨，我都什么方法了？你懂得啥子？我这吃好的，活好的，他们啥都没有，我耗死他们！哎，对了，我得时刻关注他们，我得建个凉亭，这样子嘞就自己避暑又享受。表姐，采访你一下，多久能耗死他们？起码的话，十年。What? 那不起码呢？那那就只能看谁熬得久了。小伙伴们，你们猜我这熬法能成功吗？